இதுதான் நம்ம வீடு இங்க வாசல்ல வந்து ஒரு பெரிய கேட் வரும் நம்ம வந்து வீடு சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம டியூப்ளெக்ஸ் வீடு பார்த்தோம் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அது நம்மளால வாங்க முடியல நம்ம சொந்தமா ஒரு வீடு கட்டும் போது பூஜை ரூமுக்குன்னு தனியா ஒரு ஸ்பேஸ் ஒதுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு இது வந்து பூஜை ரூம் தான் இதுதான் எங்களோட மாஸ்டர் பெட்ரூம் நல்லா ஸ்பெஷியஸா இருக்குல்ல சாதுவிக்க கூட்டிட்டு வரும்போது இங்கே அங்கேயும் ஓடுவோம் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சொந்த வீடு கட்டணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லையா அந்த ஆசை வந்து இவ்வளோ வருஷம் இழுத்து இப்போதான் நிறைவேறி இருக்கு மக்களே எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான வீடியோ ஏன்னா நம்ம கூட வந்து ஒரு புது வரவு ஜாயின் பண்ண போது அந்த புது வரவு என்ன அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஏர்ன் பண்ணி அந்த காசில் வந்துட்டு ஒரு சொந்த வீடு கட்டணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும் இல்லையா யூஸ்வலாகவே வந்துட்டு நம்ம பேரில் நம்ம கால் எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு சொந்த வீடு கட்டணுங்கிறது எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ட்ரீமாக இருக்கும் அதுவும் சென்னையில் ஒரு சொந்த வீடு கட்டணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான டாஸ்க் ஒரு ட்ரீமான டாஸ்க் இந்த ட்ரீம் வந்து எங்களுக்கு இப்போ ட்ரூ ஆகிருக்கு ஒரு ஒரு வருஷமா வந்துட்டு நம்ம சொந்த வீடோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால இப்போ இந்த சூப்பரான விஷயத்தை உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் உங்களை நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன் வீடு வந்து நம்ம எப்படி எல்லாம் கட்டியிருக்கோம் என்னென்னலாம் பிளான் பண்ணி கட்டியிருக்கோம் வீடு எப்படி இருக்கு எந்த லெவலில் இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஆக்சுவலா வீடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ஒரு போட்ட பிளான் வேற அதுக்கப்புறம் அந்த பிளானை வந்துட்டு திருப்பி மாற்றி மறுபடியும் வேற ஒரு பிளான் போட்டு இந்த வீடை கட்டிக்கிட்டு இருக்கும் <laughs> உங்களோட கனவுமே சீக்கிரமா நினைவாகணும் அப்படின்ட்டு நான் காட் கிட்ட பிரே பண்ணிக்கிறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் இங்கே ரெடி ஆகிட்டு போகணும் இல்லையா நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்ட ஒரு விஷயத்துக்கு இப்போ நான் ஆன்சர் பண்றேன் அது வந்து ஸ்கின் கேர் பத்தி தான் நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கிற பிரேக் அவுட்ஸ் எல்லாமே எப்படி பிக்ஸ் பண்றது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க யூஸ்வலா நம்மளுக்கு ஸ்கின் டேமேஜஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கின்ல ஆக்னி பிரேக் அவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது பயங்கரமான ஸ்கின் டேமேஜஸ் வரும் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்பரான சொல்யூஷன் வேணும் அப்படின்னா கரெக்டான ப்ராடக்டை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த ப்ராப்பரான சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் ஆக்னி and breakouts எல்லாத்தையும் clear பண்ணனும் நம்ம ஃபேஸ்ல இருக்க போர்ஸ் எல்லாத்தையும் டீகன்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபேஸ் அப் பிரைட் ஆக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ப்ளம்மோட 1% என்கேப்சுலேட்டட் சாலிசலிக் ஆசிட் ஃபார்மிங் ஃபேஸ் வாஷ் இதோட ஃபார்முலா என்னன்னா 1% என்கேப்சுலேட்டட் சாலிசலிக் ஆசிட் 0.2% ग्लाइकोलिक एसिड and 5 ஃப்ரூட் AHAs இருக்கு இந்த ஃபேஸ் வாஷ் நம்மளோட ஸ்கின்ல டீப்பா பெனிட்ரேட் பண்ணி போர்ஸ் எல்லாம் clear பண்ணுது and 1% என்கேப்சுலேட்டட் சாலிசலிக் ஆசிட் இது நம்மளோட ஸ்கின்ல இருக்கிற BHA வாஸ் ஸ்ட்ரெயின் பண்றது மட்டும் இல்லாம அது ஆக்டிவாவும் ஸ்டேபிளாவும் வச்சிருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. and also நம்மளோட ஸ்கின்ல இருக்கிற ஆக்னே, பிளாக் ஹெட்ஸ் and பிரேக் அவுட்ஸ் இதோட ஃபைட் பண்றதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. நம்ம ஸ்கின்ல இருக்க டெட் ஸ்கின் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அது எக்ஸஸ் ஆயில் and டர்ட்ஸ் ஏமே ரிமூவ் பண்ணுது, சீபம் ரெகுலேட் பண்ணுது. இந்த ஃபார்மிங் ஃபேஸ் வாஷ் 100% வீகன் இது பாரபன் ஃப்ரீ, குரோயாலிட்டி ஃப்ரீ and சல்ஃபேட் ஃப்ரீ. இது எப்படி யூஸ் பண்ணனும்னு இப்போ நான் சொல்றேன். உங்களோட ஃபேஸ் நல்லா வெட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்ளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபார்மிங் ஃபேஸ் வாஷ் தேவையோ அந்த அளவு எடுத்துக்கிட்டு ஃபேஸ் ஃபுல்லா நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு மசாஜ் பண்ணி then water வச்சு வாஷ் பண்ணிருங்க இது யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட ஃபேஸ்மே நல்ல பிரைட்டா ஸ்மூத்தா இருக்கும் நீங்களும் இந்த ப்ளம்மோட 1% என்கேப்சுலேட்டட் சாலிசலிக் ஆசிட் ஃபார்மிங் ஃபேஸ் வாஷ் வாங்குறோம்னு நினைச்சீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி வாங்குங்க என்னோட கூப்பன் கோட் ஹே மார்ட்டன் இந்த கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட்டும் இருக்கு எஸ் இப்போ நம்ம வாங்க கலம்லாம் எஸ் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாச்சு இந்த ஒயிட் கலர்ல பெயிண்ட் அடிச்ச மாதிரி ஒரு வீடு தெரியுதுல அதுதான் நம்மளோட வீடு வாங்க பக்கத்துல போய் பார்க்கலாம் எஸ் இதுதான் நம்ம வீடு நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் வாரா இங்கே வாசலில் வந்து ஒரு பெரிய கேட்டு வரும் அதுலேருந்து அப்படியே உள்ளே வந்தோம்னா இங்கே ஒரு குட்டி கேட் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வீட்டோட என்ட்ரன்ஸ் மெயின் என்ட்ரன்ஸு அப்படியே உள்ளே வந்தோம்னா இந்த மெயின் வாசல் கால் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் இது
இவ்வளோ பெருசு தான் வரும் நார்மல் விண்டோ இது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோ ஸோ இது மாதிரி தான் வேணும்னு கேட்டு வாங்கணும் நம்ம வாசலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிறதுமே வந்து ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோ தான் இது வந்து ஒரு சின்ன சிட் அவுட் ஏரியா மாதிரி நம்ம ஷூஸ் அதெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் லக்கேஜஸ் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா என்னோடய ஷூட் லக்கேஜஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த பிளேஸ் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு குட்டி பிளேஸ் விட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் வாங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வாங்க ஸோ இது நம்ம வீட்டோட ஹால் ஆக்சுவலாக ஒர்க் வந்து போய்கிட்டே இருக்குது மேலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபால் சீலிங் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி அந்த தீபாவளினால் வந்துட்டு எல்லாமே கொஞ்சம் லீவ் விட்டு வச்சிருக்காங்க ஃபுல் ஃப்ளஜ்டாக வந்து இப்போ என்ன முடிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைல்ஸ் ஒர்க் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்கு ஃப்ளோர் டைல்ஸ் பாத்ரூம் டைல்ஸ் அது எல்லாமே முடிஞ்சிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வந்தோடனே வந்து இதுதான் நம்மளோட ஹால் நமக்கு வந்து என்னன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஷாத்விக்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி சரி வீடு வாங்கலாம் அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டு இருந்தப்போ டியூப்ளெக்ஸ் ஹவுஸ் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு நம்ம வந்து வீடு சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம டியூப்ளெக்ஸ் வீடு பார்த்தோம் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அது நம்மளால வாங்க முடியல அப்படிங்கறதுனால சரி ஃபியூச்சர் நம்ம வீடு கட்டணும்னா டியூப்ளெக்ஸ் வீடு தான் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா டியூப்ளெக்ஸ் ஹவுஸ் தான் இப்போ நம்ம கட்டியிருக்கோம் டியூப்ளெக்ஸ் ஹவுஸ்னா என்னன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே படி வச்சு போவோம்ல அந்த மாதிரியான வீடு அங்க ஹால்ல என்ன பேசுறோம் ஹால்ல இருந்து லெப்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிச்சன் தான் ஆக்சுவலாக நம்ம கிட்ட சொன்னவங்க எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சோடனே லெஃப்ட் சைட்ல கிச்சன் இருந்துச்சு அப்படின்னா வீட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம வந்து வாஸ்து பார்த்து தான் கட்டியிருக்கோம் இல்லையா அங்கேயுமே அதுதான் சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட்ல கிச்சன் வச்சிருங்க அப்படின்னாங்க ஸோ லெஃப்ட் சைட்ல வந்து கிச்சன் இப்ப நம்ம வீட்டில் இருக்க கிச்சனை விட இது வந்து கொஞ்சம் காம்பேக்ட் கிச்சன் தான் ஆக்சுவலாக இந்த கிச்சன் வந்து கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு பிளைனா இருக்குல்ல என்னன்னா ஃபுல்லா நம்ம மாடுலர் கிச்சன் பண்ண போறோம் மாடுலர் கிச்சன்னா மேல வந்துட்டு இந்த கடப்பா கல் போடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி கடப்பா கல் போட்டு மேல வந்து ஃபுல்லா கபர்ட்ஸ் அடிச்சிருவோம் இது பக்கம் வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் வந்து நம்மளுக்கு சிங்க் இருக்கும் இந்த சைடுமே வந்து கொஞ்சம் கபர்ட்ஸ் போட சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் யூனிட்ஸ் எல்லாமே போட சொல்லியிருக்கோம் இந்த லாஸ்ட்ல வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கிறதுக்கான இடம் ஸோ இப்படிதான் வந்துட்டு டிசைன் பண்ணி இந்த கிச்சனை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிருக்கோம் பாதி வேலை தான் முடிஞ்சிருக்கு கிச்சன்லயுமே பார்த்தாலே தெரிகிறது மேல வந்து ஒரு ஸ்லாப் வச்சிருக்காங்க அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா பாத்திரம் எல்லாம் இருக்கும்ல அந்த பாத்திரம் எல்லாம் போடுறதுக்காக மேல ஒரு ஸ்லாப் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்ப வரைக்கும் நம்ம இருந்த எல்லா வீட்லயுமே வந்து தனியா பூஜை ரூம்னு கிடையவே கிடையாது இப்ப நம்ம இருக்கிற வீட்லயுமே கூட கிச்சன்லயே வந்து ஒரு சின்ன போர்ஷனை வந்து நம்ம பூஜை ரூமா வச்சிருக்கோம்னு சொல்லியிருந்தோம் நம்ம பண்ணியிருந்த எல்லா வீடியோலயுமே நீங்க பாத்திருப்பீங்க பட் நம்ம சொந்தமா ஒரு வீடு கட்டும் போது பூஜை ரூமுக்குன்னு தனியா ஒரு ஸ்பேஸ் ஒதுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு இது வந்து பூஜை ரூம் தான் வாங்க இது வந்து ஒரு மூணு பேர் தாராளமாக உள்ளே நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் இடம் அண்ட் பூஜை ரூம் வந்து நம்ம எப்படி செட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கீழே வந்து ஒரு கிரானைட் கல் வச்சிருவோம் அந்த கிரானைட் கல்லுக்கு மேலே வந்து பெருசாக எல்லா சாமியும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பேஸ் வந்து ஒரு கிரானைட் அதுக்கப்புறம் வந்து கீழேயுமே நம்ம கபர்ட்ஸ் வந்து போட போகிறோம் இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் பண்ணுறவங்க கிட்ட நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ க கீழே வந்து கபர்ட் போட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பூஜைக்கான பொருள்லாம் இருக்கும்ல ஊதுபத்தி அந்த இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாமே கபர்ட்ஸ் உள்ள இருக்கும் ப்ளஸ் லைட்டுமே வந்து நம்ம டெக்கர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருந்தாங்க <laughs> இன்டீரியர் ஒர்க் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க லைட்ஸ் எல்லாம் மேலே செட் பண்ணுவாங்கல்ல ஃபால் சீலிங் ஒர்க்கு ஆ ஃபால் சீலிங் ஒர்க் வந்து மேலே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுவுமே பாதியோட நிற்கிது அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு கபர்ட் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ஸ்லாப்ஸ் மட்டும் போட சொல்லியிருக்கோம் மேலே வந்துட்டு இந்த டோர்ஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இது வந்து இந்த ரூமோட பாத்ரூம் நம்ம எப்படி போயிருக்கோம் அப்படின்னா இங்க வந்து டோட்டலா நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு பாத்ரூம் வெளியில வந்து தனியா ஒரு பாத்ரூம் கட்டியிருக்கோம் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற பாத்ரூம்க்கு மட்டும் வந்து ஒரே டைல்ஸா போயிடுவோம் ஒரே கலர் ஆஃப் டைல்ஸா போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் இருந்துச்சு ஸோ இதுதான் வந்து பாத்ரூம் டைல்ஸ் ப்ளஸ் பாத்ரூம் பாத்ரூம் ஒர்க்குமே இன்னும் முடியல வாங்க அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் நம்ம பிளான் பண்ணபடி பார்
படி வச்சாச்சு படிக்கு வந்து இந்த டைல்ஸ் போடுவோம்ல ஸ்டெப் டைல்ஸ் அதெல்லாம் போட்டாச்சு சைட்ல மட்டும் இன்னும் பிடி வைக்கல அது எல்லாமே கடைசியா தான் செய்வாங்க போல இருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்க இன்னொரு டெக்கர் திங் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சைடு இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு சைட்லயுமே வந்துட்டு ஏதாவது போட்டோஸ் மாதிரி மாட்டி வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து இந்த குட்டி குட்டி சீரியல் லைட்ஸ் இருக்கும்ல அந்த சீரியல் லைட்ஸ் வந்து சுத்தி வைக்கலாம் ஏதாவது இந்த செடி மாதிரி எல்லாம் வச்சு சுத்தி வைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருக்கு எல்லாம் ஃபுல்லா பினிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் மொத்த ரெண்டு ரூம் இருக்கு இப்ப நம்ம இருக்கிற வீடு இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே டபுள் பெட்ரூம் தான் அம்மா அப்பாக்கு ஒரு ரூம் நமக்கு ஒரு ரூம் வீட்டுக்கு யாராவது விருந்தாளிங்க வந்தாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து படுக்க வேண்டியதா இருக்கும் அதுக்காகவே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ட்ரிபிள் பெட்ரூமா போட்டாச்சு கீழே வந்து அப்பா அம்மாவோட ரூம் மேல வந்து ஒரு கெஸ்ட் ரூம் இருக்கு இங்க வந்து மாஸ்டர் பெட்ரூம் இருக்கு இது வந்து சிட் அவுட் ஏரியா மாதிரி இங்க வந்து கவுச் போடலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருந்துச்சு நான் யோசிச்சு வச்சிருந்தேன் பட் அப்பா வந்து திவான் மாதிரி போட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சோ மேல வந்து ஒரு அழகா லைட் கட்டி கீழே வந்து ஒரு திவான் மாதிரி போட்டுறலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருக்கு இந்த இடத்துலயுமே வந்துட்டு புடி வரும் நம்மளுக்கு இந்த இடம் ஃபுல்லாமே வந்து கவர் ஆயிடும் நம்மளுக்கு வாங்க மாஸ்டர் பெட்ரூம் போலாம் இதுதான் எங்களோட மாஸ்டர் பெட்ரூம் மாஸ்டர் பெட்ரூம் பிளான் பண்ணும்போது நல்லா பெருசாவே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குங்க நம்மளுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா வந்து சீலிங் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு பிளஸ் ஓபன் பண்ண உடனே இந்த சைட்ல வந்து காட்டு வரும் இந்த பக்கம் வந்து காட்டு வரும் இதுதான் காட்டோட வியூ ஆப்போசிட்ல வந்து டிவி சைட்ல வந்து ஃபுல்லா வந்து வாட்ரு யூனிட் வந்து பிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கு ஃபுல்லாவுமே வாட்ரு யூனிட் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஆக்சுவலி எனக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னா சொந்தமா ஒரு வீடு கட்டும் போது நமக்குன்னு ஒரு ரூம் இருக்கும்ல அங்க வந்து இந்த வாக்கிங் வாட்ரு வைக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை பட் இங்க வந்து அவ்வளோக்கா ஸ்பேஸ் இல்லை நம்மளுக்கு அப்படிங்கறதுனால நார்மல் வாட்ரு பே வச்சாச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வாட்ரு பே வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல பிளஸ் ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் வரும் அது வந்து இந்த இடம் ஃபுல்லாவுமே கவர் ஆயிடும் நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அதை நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் இது வந்து இந்த ரூமோட பாத்ரூம் மாஸ்டர் பெட்ரூம் மாதிரியே பெட்ரூமோட பாத்ரூமும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாகவே இருக்கும் நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்ரூம்ஸில் எல்லாமே வந்துட்டு கபோர்ட்ஸ் வைக்கல நம்ம தனியாக கபோர்ட்ஸ் வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு நான் ஒரு சூப்பரான விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்லலை அது இந்த விஷயம்தான் நம்ம மாஸ்டர் பெட்ரூமில் ஒரு சூப்பரான பால்கனி இருக்குது இந்த பால்கனி வந்து வாசல் பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீ வாங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம வீட்டோட வாசல் தெரியும் இந்த பால்கனியிலேருந்து வந்து பார்த்தா வாசலில் யார் போகிறாங்க வர்றாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு கிளியராக தெரியும் வெளியில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதுமே கிளியராக தெரியும் ஸோ ஷாத்விக்குமே வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் வெளியில் போய் விளையாடுறதுக்கு இங்கேருந்து வெளியில் வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வாசல் சைடில் வந்துட்டு ஒரு பால்கனி வச்சாச்சு இங்கே இன்னும் நிறைய டெக்கரேஷன் ஒர்க் பாக்கி இருக்குங்க ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு வச்சுருப்போம்ல அது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி இந்த ரூமை கொஞ்சம் அழகாகணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கெஸ்ட் ரூம் இது வந்து மூணாவது பெட்ரூம் நம்ம கீழே பார்த்தோம் இல்லையா அப்பா அம்மாவோட ரூமு அதே மாதிரி தான் அதே சைஸ்ல தான் இந்த ரூமும் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம நம்ம மாஸ்டர் பெட்ரூம்ல மட்டும் ஸ்லாப்ஸ் வைக்க வேணாம்னு சொல்லியிருக்கோம் அது அதுக்கு பதிலாக வந்து நம்ம வாட்ரு ஆப் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரூம்லையும் கீழே இருக்கிற ரூம்லையுமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஸ்லாப்ஸ் போட சொல்லிட்டேன் நான் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம டோர்ஸ் வச்சு கவர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு கட்டில் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் வேற ஏதாவது வைக்கிறதா இருந்தால் வச்சுக்கலாம் பட் என் வீட்டுக்கார் வந்து இந்நேரம் பிளான் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம இப்போ இருக்கிற வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பீரோ இருக்கு அதை தவிர வந்து இவங்களோட கம்ப்யூட்டர் டேபிள் அப்புறம் பிஎஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையும் இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன் விடிய விடிய உட்காந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இவர் பாட்டை இங்கே விளையாண்டுட்டு இருப்பாரு நான் நல்லா பண்றேன் இல்லையோ ஆனா நீ நல்லா பண்ற அது நான் பிளான் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழே பார்த்தோம்ல சேம் அதே மாதிரி இந்த பாத்ரூம் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு அதுக்குள்ள இந்த டாய்லெட் பவுல் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க மற்ற எதுலேயுமே இன்னும் டாய்லெட் பவுல் ஃபிக்ஸ் பண்ணல ஏன் இங்கே மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது
இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய செடிலாம் வைக்க போகிறோம் எனக்கும் அம்மாவுக்கும் இந்த செடி வளர்க்குறது பூச்செடி வைக்கிறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் பட் நம்ம இப்போ இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு ரெண்டட் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறதுனாலையும் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஃப்ளாட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நம்ம இருந்தோங்கிறதுனாலையும் எங்கேயுமே வந்து இந்த செடியெலாம் வைக்க முடியாது தொட்டி வச்சு வளர்க்கலாம் பட் அடிக்கடி வீடு மாறுறது அப்படிங்கிறதுனால அந்த தொட்டியெல்லாம் தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு ஸோ சொந்த வீடுன்னு கட்டி போகும்போது அங்கே கொஞ்சம் இடம் விட்டு அந்த இடத்துல வந்து அந்த பூச்செடி அப்புறம் அம்மாவுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அவங்கெல்லாம் யோசிச்சு வச்சிருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து இந்த தக்காளி செடி வைக்கணும் பச்சை மிளகாய் செடி வைக்கணும் கத்திரிக்காய் செடி வைக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு இங்க நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க ஒரு கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த செடி எல்லாம் வச்சுக்க வேண்டியதான் இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஃபுளோருக்கு நம்ம போறோம் இதுதான் நம்ம வீட்டோட செகண்ட் ஃபுளோர் மொட்டை மாடி எப்படி வேணா சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு பெரிய சிட் அவுட் ஏரியா இருக்கு இந்த சிட் அவுட் ஏரியா எதுக்கு அப்படின்னு பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல கம்பி போடணும் அதெல்லாம் இன்னும் போடல அதெல்லாம் போட்டுருவாங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த சிட் அவுட் ஏரியா எதுக்கு அப்படின்னா வாஷிங் மிஷின் வைக்கிறதுக்காக இங்க வந்து கபோர்ட்ஸ் வந்துடும் நம்மளுக்கு இங்க வந்து வாஷிங் மிஷின் வச்சிருவாங்க ஏன் பர்டிகுலரா இந்த இடத்துல வாஷிங் மிஷின் வைக்கணும்னு பிளான் பண்ணோம்னா இங்க வந்து ரெண்டு மாடி நம்மளுக்கு அப்பா அம்மா கீழே இருக்காங்க கீழே துணி துவச்சு அவங்க அந்த வெயிட்டை தூக்கிட்டு வர முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க துணி துவச்சிட்டா அப்படியே காய வச்சு அப்படியே எடுத்துட்டு போயிடலாம் ஏன்னா ஈர துணி தான் வெயிட்டா இருக்கும் ஈர இல்லாத துணி வெயிட் இருக்காது இல்லையா என்ன பிரமாணம் அதனால இங்க கொண்டு வந்து துவச்சிட்டு அப்படியே வெளியில எடுத்துட்டு போய் காய வச்சிடணும் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணி இங்க வந்திருக்கோம் நம்ம இதுதான் நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடி நல்லா ஸ்பெஷியஸா இருக்குல்ல ஷாத்விக்க கூட்டிட்டு வரும்போது இங்க அங்கேயும் ஓடுவோம் அவனுக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து இருந்து நல்லா அந்த வெளியில ஸ்பேஷியஸான இடம் பார்க்கும் போது ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் நல்லா இருக்கு மொட்டை மாடி நம்ம வீட்டோட டோட்டல் ஏரியா பாத்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபீட் இது வந்து கார் பார்க்கிங்கோட சேர்த்து கீழே வாங்க காமிக்கிறேன் இந்த இடம் தெரியுது இல்லையா இந்த இடம் ஃபுல்லாமே வந்து கார் பார்க்கிங் ஒரு ரெண்டு கார் தாராளமாக விடலாம் இந்த இடத்துல நம்ம வீட்டோட லெஃப்ட் சைடில் வந்து பூச்செடி வைக்கிறதுக்கெல்லாம் இடம் இருக்குன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி ரைட் சைட்லேயுமே கொஞ்சம் இடம் இருக்குது அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது தான் வந்துட்டு காமன் பாத்ரூம் அப்புறம் இந்த ஸ்பேஸ் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சைடில் வந்து உங்களுக்கு இந்த பைப் வச்சிருக்காங்க பாருங்க இந்த ஸ்பேஸ் எதுக்குன்னா நம்ம மீன் அந்த மாதிரிலாம் கழுவுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து வீட்டுக்குள்ள வச்சு கழுவ முடியாது வெளியில தான் வச்சு கழுவணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அம்மா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நம்ம ஊர் சைட்ல எல்லாமே அதை வெளியில தானே வச்சு பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இங்கேயுமே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு மீன் அந்த மாதிரிலாம் கழுவிக்கலாம் வீட்டுக்குள்ள ஸ்மெல் அடிக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பிளேஸ்ல அதுக்கான டேப் எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு அந்த பக்கம் வந்து முட்டு சந்து அப்படிங்கிறதுனால அங்கேயுமே நம்ம கார் விட்டுக்கலாம் எல்லா இடமுமே கொஞ்சம் வசதியாக தான் இருக்கு ஸோ இதுதான் நம்மளோட ட்ரீம் ஹவுஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சொந்த வீடு கட்டணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லையா அந்த ஆசை வந்து இவ்வளோ வருஷம் இழுத்து இப்போதான் நிறைவேறி இருக்கு இன்னும் வந்து வேலை எதுவுமே முடியலங்க அங்கங்க ஒர்க் பெண்டிங் இருக்கு நீங்க பார்க்கும்போதே தெரியும் ஸ்டெப்ஸுக்கு எல்லாம் இன்னும் புடி வைக்கல ஃபால் சீலிங் ஒர்க் இன்னும் முடியல பெயிண்ட் ஒர்க் எல்லாம் எதுவுமே இன்னும் முடியல அண்ட் வாசல்ல வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன் என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து ஒரு சூப்பரான ட்ரீ ஒன்று இருக்கும் அது பாருங்க அது அழகா இருக்கும் அது வந்து என் வீட்டுக்காரோட ஐடியா ஸோ இந்த ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சு ஃபுல்லா வீடு பினிஷ் ஆனோடனே கிரக பிரவேசம் நினைக்கிறேன்